chapter number 5 seeds and seeds so children here is one story you can see so in that there is one child named gopal and he was waiting for his mossy's family to visit them and the next day they are having their holidays from school so he think that they all means cousins and all have the fun to play games and eat nice foods and all the things in the vacation in holidays but at that time the Gopal's mother just called him and tell to to soak two bowls of chana that means usko do bowl chana jo aata hai jo chana hota hai usko bhigone ke liye bola और गोपाल ने भिगोया लेकिन उसने दो बाउल भिगोया तो उसे लगा कि ये आठ जन है हम लोग तो आठ जन के लिए दो बाउल चना बहुत ही कम है तो उसने दूसरे और दो बाउल चना उसके अंदर डाल दिए बाद में दूसरे दिन जब उसकी मम्मी वापस आई तो उसकी मम्मी ने देखा तो वो जो चने का बाउल था जिसके अंदर गोपाल ने चने भिगोए थे उस बाउल के अंदर से सारे चने बाहर आ गए थे ओवरफ्लो हो रहे थे तो बाद में उसकी मम्मी ने गोपाल को पूछा कि तुम मैंने तुझे सिर्फ दो बाउल चना भिगोने के लिए बोले थे और तूने कितने भिगोए तो उसने बोला कि मैंने चार भिगोए और फिर उसकी मम्मी बोली कि कोई बात नहीं ठीक है वो आधे चने हम रखेंगे और आधे चने स्प्राउट्स यानी कि चने के अंदर से जब भी उसके रूट्स निकलते हैं तो उसे स्प्राउट्स कहते हैं तो वो स्प्राउट्स निकलेंगे तब वो मैं तुम्हारी मतलब कि आंटी को दे दूंगी गोपाल की आंटी को दे दूंगी ऐसा गोपाल की मम्मी ने बोला तो उसमें से आधे चने गोपाल की मम्मी ने एक गीले कपड़े के अंदर बांध कर कहीं पर लटका दिए जिसकी वजह से वो स्प्राउट हो जाए उसके अंदर से रूट्स बाहर आ जाए क्योंकि उसकी जो आंटी थी उसको डॉक्टर ने स्प्राउट्स खाने के लिए बोला था इसलिए ओके सो चिल्ड्रन नेक्स्ट इज डिस्कस एंड डू दिस एंड फाइंड आउट इफ यू वांट टू डू दिस एट योर होम यू कैन डू यू जस्ट रीड बिकॉज इट इज नॉट जस्ट यूज फॉर बिकॉज वी आर नॉट इन स्कूल सो वी कैन नॉट डू द एक्सपेरिमेंट्स इन स्कूल सो इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट एट योर होम सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी here is also the same one the project and here is also the find out and some discussion things but we cannot discuss this we can start from page number 46 there is plants with hunt so have you ever seen that the plants hunt these are some plants which trap and eat frog, insects and even mice. ये कुछ ऐसे plants होते हैं जो खुद के अंदर खुद को खाने के लिए क्या खाते हैं तो frog, frog का शिकार करते हैं, insect का शिकार करते हैं और यहाँ तक कि कभी-कभी mice भी उसके शिकार बन जाते हैं। तो सोचो क्या plants ऐसा कर सकते हैं? Plants किसी animals या insect को खा सकते हैं? एनिमल्स लेकिन उतने भी बड़े एनिमल्स को नहीं खा सकते लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं उनको खा सकते हैं सो द पिचटर प्लांट इट इज वन सच प्लांट ये जो पिचटर प्लांट है वो ऐसा ही एक प्लांट है और उसका दूसरा नाम है नेपेंथीज सो इट इज वन सच प्लांट और ये ऐसा प्लांट है जो खा सकता है it is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. तो ये कहाँ पर पाया जाता है? तो Australia के अंदर, Indonesia के अंदर और Meghalaya में जो India में है. It has a pitcher like shape and the mouth is covered by a leaf. यहाँ पर देखो pitcher जैसा shape है और उसका जो mouth है वो leaf से cover है. The plant has a special smell that attracts insects to it. ये जो प्लांट है उसके अंदर से कुछ स्पेशल स्मेल निकलती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से उसके अंदर सारे इंसेक्ट्स जाते हैं एंड व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गो आउट और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके अंदर जाता है 
तो वो जो ऊपर का जो लीफ का जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और उसी के अंदर बाद में वो इंसेक्ट रह जाता है बाद में वो बाहर नहीं निकल सकता इट्स गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट वो वहीं पर बंद हो जाता है और बाहर नहीं निकल सकता वॉट अक लेवर वे टू हंट कितना अच्छा आइडिया है हंट करने का ना आगे सो मैनी सीड्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट आप लोगों ने बहुत सारे सीड्स देखे होंगे आपके घर पे होंगे बाद में आपके अगर गार्डन होगा घर के बाहर तो गार्डन में भी होंगे उसके साइज कलर शेप सब कुछ अलग अलग होता है उसका टेक्सचर इट इज स्मूथ और रफ और यही सब कुछ आप लोगों को एक टेबल बनाना है इफ यू एबल टू मेक यू कैन मेक एट योर होम दैट इज फर्स्ट नेम ऑफ द सीड कलर शेप एंड टेक्स्चर राजमा दैट इज रेडिश ब्राउन शेप तो बीन जैसा एंड देन इट इज स्मूथ सो दिस इज हाउ यू शुड मेक अ टेबल इफ यू वॉन्ट यू कैन देन नेक्स्ट वी विल से बैंडरिंग सीड्स मीन्स द सीड्स विच गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्लांट्स कैन नॉट मूव राउंड वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस बट द सीड्स आर गेट ट्रेवल ट्रेवलर्स दे कैन रीच फार एंड वाइड लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स है वो एक ही जगह पर रहते वो हिल नहीं सकते या ट्रीज है अगर ट्रीज को कहीं पर जाना हो तो वो जा सकते हैं नहीं जा सकते जबकि उनके सीड्स जो है वो जा सकते हैं जैसे कि किसी किसी प्लांट के सीड्स इतने हल्के होते हैं कि हवा का झोंका आने पर भी उड़ जाते हैं तो उसके साथ उड़ेंगे बाद में कहीं पर जाकर गिरेंगे और वहां पर नया ट्री या प्लांट ग्रो होगा तो यहाँ पर देखो एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर एक ट्री है उसके फ्लावर्स उसके जो भी बीज है फ्लावर के अंदर होते हैं बीज वो उड़ रहे हैं नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज देखो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर कॉटन सीड दिखाया गया है जो आसानी से उड़ सकता है हवा के झोंके के साथ नाउ हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई तो आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के आजू बाजू होते हैं ऐसे सीड जो उड़ सकते हैं नाउ लुक एट पिक्चर टू द सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन still travel by sticking on the fur of animals on our clothes in this way it gets a free ride did you get any new idea from this seed read how the idea of velcro come to george man mestral so yahan par aap log dekho yahan par aise seeds hai second picture ke andar jo ud nahi sakte to ud nahi sakte to kya karenge wo किसी एनिमल्स के ऊपर या तो फिर हमारे कपड़ों के ऊपर स्टिक हो जाएंगे चिपक जाएंगे और फिर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और बाद में जब देखेंगे तो हम उसे निकाल कर वहीं का वहीं फेंक देंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके जाएंगे एकदम फ्री राइड लेकर सो so, यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है सो नाउ लेट्स रीड This happened in 1948. ये 1948 की बात है वन डे जॉर्ज मैंस्ट्रल कम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग ही वॉज अमेज टू फाइंड सिर स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर तो वो जो जॉर्ज था वो और उसका डॉग वो दोनों वॉक करके घर पे आ रहे थे और घर पे आने के बाद देखा जॉर्ज ने तो उसके ऊपर और उसके डॉग के ऊपर बहुत सारे सीड्स चिपके हुए थे सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप तो उसने क्या किया कि वो सीड्स लेकर उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखा सो ही सॉ दैट द सीड्स हैव मैनी टाइनी हुक्स विच गेट स्टॉक टू क्लोथ्स और फर तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि वो जो सीड्स थे वो उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे हुक्स थे जिसकी वजह से वो क्लोथ्स यानी कपड़ों पर और फर यानी कि उसका जो डॉग था उसके जो बाल होते हैं उसके ऊपर चिपक जा सकते हैं दिस गिव मैंस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक और उसी से उसको आइडिया आया और उसने वेलक्रो बनाया जिससे 
वो जिसके अंदर उसने ये मटेरियल यूज़ किया जिसके ऊपर टाइनी हुक्स हो और एक दूसरे के साथ हो चिपक जाए दिस इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स क्लोथ शूज बैग बेल्ट एंड मैनी मोर और ऐसी सारी चीज़ें वर्करों से चिपकाई जाती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैंडल देखो दिया गया है तो सैंडल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो पट्टी है वो चिपक जाती है एक दूसरी पट्टी के ऊपर तो वहाँ पर उसने वो आइडिया यूज़ किया था और इसी से उसको इंस्पायरेशन मिले सो नाउ नेक्स्ट Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. Some plants spread their seeds over long distances when the soya bean pods and ripe they burst the seeds are thrown out. Have you ever heard this sound? तो यहाँ पर देखो कुछ pictures दी गए हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह plants के seed जाते हैं और वो seed बहुत ही long distance तक जा सकते हैं जैसे कि सोयाबीन है सोयाबीन पॉट जब वो पक जाता है तो उसके अंदर से एकदम आवाज़ आती है और वो फटता है और उसके अंदर से सीड्स बाहर फेंका जाता है थिंक वॉट वुड हैपन इफ सीड डज नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली तो आप लोगों ने देखा होगा अगर सीड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो क्या होगा तो कहीं पर भी कोई भी ट्री नहीं होगा ट्री नहीं होंगे ज़्यादा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ज़्यादा तो हम जी नहीं सकेंगे नाउ नेक्स्ट हु कम फ्रॉम वेर कौन कहाँ से आया है हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट तो आप लोगों ने क्या ह्यूमन बींग्स भी इसके अंदर इंक्लूड किया है यस yes. वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हाँ तो हम लोग भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके जाते हैं भले ही आपको वो पता हो या पता ना हो वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन योर गार्डन और हम आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर के बाहर या आसपास गार्डन होगा तो उसके अंदर हम लोगों को जो भी प्लांट या ट्री या फिर कोई भी फ्लावर अच्छा लगता है तो उसके सीड्स हम ला कर पर उसको जमीन के अंदर खोद के उसके अंदर डालते हैं और बाद में उससे ट्री या तो फिर प्लांट ग्रो करते हैं लेटर द सीड्स दैट दीज प्लांट स्प्रेड टू अदर प्लेसेस और उसी तरह से जो प्लांट्स है वो अपने सीड्स अलग अलग प्लेसेस पर स्प्रेड करता है मैनी इयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो फ्रॉम ईयर अल ईयर और बहुत साल पहले इन जो लोग थे जो पीपल थे उन लोगों को पता भी नहीं था कि ये प्लांट्स यहाँ पर कैसे ग्रो हुए दे वे ब्रॉड फ्रॉम समवेयर एल्स उनको कोई और जगह से लाया गया है डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू आवर कंट्री आप लोगों को पता है कि ये जो चिलीज है वो हमारे कंट्री में कैसे आए तो वो कहाँ से आए तो वो साउथ अफ्रीका से आए और इंडिया के अंदर आज हम लोग चिली उगाते भी हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि चिली के बिना खाना बहुत ही फीका लगता है क्योंकि चिली से खाना तीखा बनता है और तीखा खाना हमें बहुत अच्छा लगता है नाउ नेक्स्ट पेज सो डू यू नो दिस सो फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग अगो कम अ टोमेटो अ पोटेटो एंड अ ग्रीन चिली तो साउथ अफ्रीका से बहुत साल पहले टमाटो पोटेटो और ग्रीन चिली इंडिया के अंदर लाया गया था बाद में अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी तो जो हम पत्ता गोभी खाते हैं और पी यानी कि जो वटाणा होता है वो भी यूरोप से आया गया है इंडिया के अंदर पहले नहीं था देन फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी अफ्रीका से क्या आया है तो कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी ये सारे दे क्रॉस द लैंड दे क्रॉस द सी उन्होंने बहुत सारी जगह को क्रॉस किया है और बहुत सारे सी को भी सो हियर इज़ अ पोएम चिल्ड्रन अ मैंगो सैंग कम इन कम इन एंड ऑरेंज स्माइल्ड इन साइड इट स्किन वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनिज ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड हिज हेड यहाँ पर एक छोटी सी पोयम है जिसके अंदर मैंगो गा रहा है कि आप लोग इंडिया के अंदर आओ इंडिया के अंदर आओ जो ऑरेंज है वो अपनी स्किन के अंदर स्माइल करता है और बनाना क्या बोलता है वेलकम टू इंडिया 
बाद किसे बोलता है तो मेथी स्पिनेच ब्रिंजर रेडिश उन्होंने अपना सिर हिलाया बाद में सो चिल्ड्रन हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर फाइव यू विल गेट द नोट्स ओके सो जस्ट रीड एंड इफ देर एनी प्रॉब्लम यू कैन इन्फॉर्म मी